మా నాన్నగారు ఆంజనేయ స్వామి భక్తుడు నిత్యం ఆంజనేయ స్వామి శ్రీరాముణ్ణి సీతమ్మ వారిని ప్రార్థించే వ్యక్తి సాయంత్రం అయితే మా నాన్న రామనామ సంకీర్తనతో ప్రారంభిస్తే పూజ అయ్యేదాకా మేము ఎప్పుడు వింటూనే ఉండేవాడు ఆ విధంగా మాకు రాముడి మీద చాలా భక్తి ఏర్పడింది అటు చిరంజీవి గారికి కానీ కళ్యాణ్ బాబుకి కానీ మాకు కానీ మా కుటుంబం అంతా శ్రీరాముణ్ణి ఒక భగవంతుడిలాగా ప్రార్థిస్తాం తప్ప శ్రీరాముడు ఒక మనిషిలాగా మేము ఎప్పుడు ప్రార్థించలేం అలాగే రామాయణం అనేది ఒక నవల కాదు ఒక పుస్తకం కాదు ఒక ఒక చిన్న కథల పుస్తకం కాదు రామాయణం అనేది హిందూ ధర్మం యొక్క గ్రంథం క్రిస్టియన్స్కి బైబుల్ ఎలాంటిదో ముస్లింస్కి ఖురాన్ ఎలాంటిదో హిందువులకి రామాయణం మహాభారతం భగవద్గీత అలాంటివి వీటి మీద ఎవడు కామెంట్ చేసినా తప్పే అటు ముస్లింస్ ఖురాన్ కామెంట్ చేసిన క్రిస్టియన్స్ బైబుల్ని కామెంట్ చేసిన హిందువుల గ్రంథాన్ని కామెంట్ చేసిన ఏదైనా తప్పే ఒక హిందువుగా నా మతం మీద నా రామాయణం మీద కామెంట్ చేసిన నీచుల్ని ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి ఇతను ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్పడానికి కూడా నా నాలిక నా మనసు సహకరించట్లేదు ఆ వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పాను కానీ అతనికి భయంకరమైన శిక్ష పడి తేరాలి చెప్తున్నాను కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ కేసీఆర్ గారు కానీ ఈ విషయంలో రియాక్ట్ కాకపోతే చారిత్రాత్మక తప్పిదం చేశారు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు హిందూ సమాజాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు నేనేం బీజేపీని కాదు భజన దళ కాదు నేనేమి విశ్వ హిందూ పరిషత్ మంచిని కాదు నేను ఒక సెక్యులర్ హిందూ అని నా ఫ్రెండ్స్ ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు అలాగే అనేక రకాల మా రాష్ట్రాల్లో వివిధ ప్రదేశాల్లో నా స్నేహితులు ఉన్నారు వాళ్ళ ఎవరికి మేము అందరం కలిసి మెలిసి జీవిస్తాం వాళ్ళు మమ్మల్ని కానీ మేము వాళ్ళని కానీ వాళ్ళ మత విశ్వాసాలను కానీ ఇంకా వాళ్ళు మా మత విశ్వాసాలను అవమానించలేదు నాస్తికత్వం పేరు చెప్పే నాస్తికవాదాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రచారం చేసుకోండి అంతేగాని నాస్తికత్వం పేరు చెప్పి హిందువుల యొక్క మతం మీదకు వస్తే తగిన ఫలితం అనుభవిస్తారు ఎలా అనుభవిస్తారో ఎట్లా అనుభవిస్తారో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కనుక ఈ వ్యక్తి మీద చర్య తీసుకోకపోతే చాలా పెద్ద తప్పు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే చాలా కాలంగా నేను గమనిస్తుంది ఏంటంటే ఒక పథకం ప్రకారం ఒక పద్ధతి ప్రకారం హిందూ మతం మీద హిందూ మత విశ్వాసాల మీద హిందూ దేవతల మీద ఒక పథకం ప్రకారం దాడి జరుగుతుంది సాంస్కృతిక విధ్వంసం జరుగుతుంది హిందూ సాంస్కృతిక విధ్వంసం జరుగుతుంది దీనికి భారతదేశంలో చాలా మీడియా సంస్థలు కొమ్ము కాస్తున్నాయి నూటికి ఎనభై పర్సెంట్ మీడియా సంస్థలు హిందూ వ్యతిరేక భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో ముందుంటున్నాయి ఇలాంటి మత సంబంధించిన డిబేట్స్ పెట్టకూడదని ప్రభుత్వం ఒక రూల్ పాస్ చేయాలి ఎవరి నోటుకు వచ్చినట్టు వాడు హిందువుల్ని తిరుగుతుంటే చేతుల కట్టుకుని కూర్చోవాలి ఇక్కడ డెఫినెట్ గా రియాక్ట్ అయి తీరుతాం శ్రీరాముడు మాకు దేవుడు సీతమ్మ వారు మాకు దేవత ఆయనేసు మాకు దేవుడు మా దేవి దేవతను అవమరిస్తారు మీరు ఇంత ధైర్యం ఇచ్చారు మీకు ఏమనుకుంటారు మీరు వ్యక్తుల క్రితం మేము రియాక్ట్ అవ్వం మీ కర్మ కనుక వదిలేస్తాం మా దేవతల్ని మా సంస్కృతిని మీరు డ్యామేజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు మా విశ్వాసాలని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు అలా ఎవరు చేసినా సరే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రభుత్వాలు యాక్ట్ అయ్యి యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ అయ్యి పోలీస్ యంత్రాంగం యాక్టివేట్ అయ్యి అలాంటి నీచుల మీద మీరు కనుక చర్య తీసుకోకుండా వదిలేశారంటే న్యాయ శాస్త్రం న్యాయ విభాగం వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకోకపోతే చట్టాన్ని ప్రజలు చేతుల్లో తీసుకుంటారు ఒక్కసారి 
ప్రజల చేతిలో కనుక వెళ్ళిందంటే మీరెవరు ఆపలేరు ముఖ్యంగా చెప్తున్నది పోలీస్ యంత్రాంగానికి న్యాయ వ్యవస్థకి అటు ప్రభుత్వాలకి చెప్తున్నాం ఎవరి మీద ఏ మతం మీద వాళ్ళు కామెంట్లు చేసినా దేవుడి మీద కామెంట్ చేసినా ఖచ్చితంగా రియాక్ట్ అయితే తినాలి ఏ హిందువులు పేరు చెప్పుకొని హిందూ మతాల ఓటు సంపాదించుకున్న బీజేపీ రియాక్ట్ అవ్వలేదా ఎందుకు రియాక్ట్ కాలేకపోతారు బీజేపీ వాళ్ళు అందరూ శాంతి వచ్చిన వలిస్తారండి లేచి నిలబడిన అందరూ ఈ విషయం చెప్తున్నాను ఒక భరత్ టీవీ లాంటి వాళ్ళు ఒక ఎన్టీవీ లాంటి వాళ్ళు హిందూ మతాన్ని గౌరవిస్తున్నారు ఒక పరిపూర్ణానంద స్వామి ఒక చాగంటి కోటేశ్వర గారు ఇలాంటి మహానుభావులు ఉండబట్టే ఈ మాత్రం హిందూజం కూడా బతుకుతుంది లేకపోతే ఎప్పుడో చచ్చిపోయేది ఈ విషయంలో నేను స్వామి పరిపూర్ణానంద గారికి నా సంపూర్ణమైన మద్దతు తెలియజేస్తున్నాను ఆయనతో పాటు నేను కూడా ఉంటాను నేనేమి మతత్వ మనిషి కాదు మత పిచ్చోడిని కాదు బట్ హిందూ మతాన్ని అభిమానించే వ్యక్తిని హిందువుని హిందూ దేవతలు పూజించేవాడిని శ్రీరాముడు మా ఎలవేల్పు మా ఎలవేల్పుని అంటే ఊరుకో మీరు చర్య తీసుకుంటారా తీసుకోండి లేకపోతే జనాలు ఎలా తీసుకుంటారో మీరు ఆన్సరబుల్ అవుతారు ప్లీజ్ సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసీఆర్ గారు అటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న పెద్దవాళ్ళు న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు మీకు చేతి తరం పెడతాను దయచేసి ఇలాంటి నీచుడి మీద మీరు కనుక చర్య తీసుకోకపోతే ఆ తర్వాత జరిగే ఎటువంటి పరిస్థితులకి మేం బాధ్యులు కాదు మా హిందూ సమాజం బాధ్యులు కాదు మా హిందువులు బాధ్యులు కాదు మీరు హిందువులైతే అట్లీస్ట్ మీరు న్యాయం ధర్మం తెలిసిన వాళ్ళైతే రియాక్ట్ అవ్వండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం